ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நம்ம செவன்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய தியரிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் என்ன சார் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தார் ரஞ்சித் அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி அது ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் என்ன அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த செவன்த் சாப்டர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் செவன் வேவ் ஆப்டிக்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ரோல் அடிச்சேன் இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாவை எந்த ப்ராப்ளம்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இன்றைக்கி ரொம்ப ரோல் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் இல்லை ரொம்ப கம்மியான ஃபார்முலாஸ் தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலாஸ் நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அதையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுப்போம் ஏன்னா நம்ம நிறைய லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை படிக்கும் போது இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் இந்த செவன்த் சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஸோ செவன்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் நான் தள்ளி போயிடுறேன் யூ ஜஸ்ட் டேக் த ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஓகேவா இப்போவே தள்ளி போயிடுங்க சார் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றீங்களா நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆம்பிளிடியூட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போனோம் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு வேவ் இல்லையா ரெண்டு வேவினுடைய ஆம்பிளிடியூட் வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஹைட் இல்லையா ஸோ ஆம்பிளிடியூட் எனக்கு டூ வேவ்ஸ் ஒரு ரெண்டு வேவ் இருக்குது அந்த ரெண்டு வேவுடைய ஆம்பிளிடியூட் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் இப்படி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ ஆம்பிளிடியூட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வேவுடைய ஆம்பிளிடியூட் செகண்ட் வேவுடைய ஆம்பிளிடியூட் நமக்கு தெரியும் இது ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் அதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ அப்போது இதனுடைய மேக்னிடியூட் என்ன அப்படின்னா அதாவது ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் எப்போ எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேஸில் சரி எனக்கு ஆம்பிளிடியூட் வந்து எனக்கு மேக்சிமம் எனக்கு ஆம்பிளிடியூட் வந்து மினிமமில் இந்த கேஸ் பொறுமையாக பாருங்கள் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் எவ்ரி திங் ஓகேவா ஸோ ஆம்பிளிடியூட் மேக்சிமம் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா மினிமமுக்கு இந்த ஃபார்முலா இது நமக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் நான் அதை எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்டென்சிட்டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் இட்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இன்டென்சிட்டி ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டென்சிட்டி அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் இட்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் இது தான் இன்டென்சிட்டி நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ அதாவது ஆம்பிளிடியூட் தான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏ காஸ் ஃபைவ் பை டூ இதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரலாம் சார் இந்த ஏவும் இந்த ஏவும் சேம் தானே சார் அப்புறம் ஏன் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆம்பிளிடியூட் ரெண்டாவது வேவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆம்பிளிடியூட் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிடியூடு ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ஓகேவா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிடியூடு இருக்கும்போது இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் இது தான் எனக்கு ரெண்டு வேவ் இருக்கு அந்த ரெண்டு வேவுடைய ஆம்பிளிடியூட் சேம் ஒரே மாதிரியான ஆம்பிளிடியூட் இருந்தால் அந்த ரெண்டு வேவுக்கு என்னுடைய ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் இது தான் ஸோ ஏ விச் இஸ் இக்வல் டு டூ ஏ காஸ் அந்த ஃபைவ் பை டூ ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிட்டி அப்போ இதனுடைய இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இது தான் ஃபோர் டைம்ஸ் ஐ ஐ நாட் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூ இது எல்லாமே எப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இன்டர்ஃபரன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் இது ஸோ இதை நீங்கள் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்டென்சிட்டி வென் வி ஹேவ் சேம் ஆம்பிளிடியூட் ரைட்டா ஸோ இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அதை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸும்
ஸ்மால் டி என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்லிட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்பு லென்த்து இல்லையா ஸ்மால் டி ஸோ இது வந்து என்னென்னா பிரைட் ஃப்ரெஞ்சஸுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்டை தான் ஸோ இது வந்து பிரைட்டு இது வந்து டார்க் ஃப்ரெஞ்சஸ் ரிமம்பர் சப்போஸ் இது என் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இங்கே என் இங்கே என் அவ்வளோ தான் ஓகேவா ஓகே அதே அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு பதில் யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிஞ்சஸ் உடைய வித் பேண்ட் வித் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ பேண்ட் வித் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா டைம்ஸ் டி பை டி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஈக்குவேஷன் ஃபார் பேண்ட் வித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது பேண்ட் வித் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஃப்ரிஞ்ச் வித் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் திஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ தின் ஃபிலிம் அப்போ இந்த டெல்டா விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ மியூடி ஆப்டிக்கல் பாத் இல்லையா நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆப்டிக்கல் பாத் விச் இஸ் இக்குவல் டு என் டைம்ஸ் லேம்டா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கும் அப்படி ஆப்போசிட் அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சரியா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது வந்து டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டெல்டா அப்படின்றத நான் ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் என்ன டெல்டா விச் இஸ் இக்வல் டு டூ மியூ டி ஆப்டிக்கல் பாத் ஓகேவா பாத் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது முடிஞ்சது ஆப்டிக்கல் பாத் ஓகேவா ஆப்டிக்கல் பாத் இது டூ மியூ டி நம்ம படிச்சிருப்போம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இது டிரான்ஸ்மிஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இது வந்து எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருந்தால் எனக்கு அப்படியே மாறிடும் இது நம்ம டிரான்ஸ்மிஷனில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக என்ன பார்த்தோமோ எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷனில் அதுதான் எனக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவ் இது வந்து எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபார் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லி அதாவது அந்த டாபிக் எடுக்கும்போது ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்காது ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரிமம்பர் டிரான்ஸ்மிஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னாங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எது இது ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலாஸ் தான் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஏ சைன் தீட்டா விச் இஸ் இக்வல் டு என் டைம்ஸ் லேம்டா இல்லையா ஸோ மேக்சிமம் ஆர்டர் இல்லையா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ சைன் தீட்டா விச் இஸ் இக்வல் டு டூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ ஸோ நமக்கு டிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த பாத் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ சைன் தீட்டா டெல்டா இல்லையா ஸோ பாத் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ டெல்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் லேம்டா ஸோ இந்த டெல்டாவை நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம் அப்படின்னா ஏ சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்படின்றதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரக்ஷன் அப்படின்னா பெண்டிங் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஸோ இது வந்து அந்த ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷன் இதுவும் அந்த ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷன் ஸோ ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அதாவது மினிமம் ஆர்டர் மேக்சிமம் ஓகேவா ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப் ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷன் மினிமம் ஆர்டர் ஆஃப் டிஃப்ரக்ஷன் மேக்சிமம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கே தெரியும் ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு ரே ஆப்டிக்ஸும் இருக்கும் வேவ் ஆப்டிக்ஸும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன நமக்கு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் எது வரைக்கும் சாரி ரே ஆப்டிக்ஸ் எது வரைக்கும் இருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிப்போம் அந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸும் எனக்கு ரே ஆப்டிக்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சேம் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஃப்ரெஷ்னல் டிஸ்டன்ஸ் இசட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ லேம்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது என்ன உங்களுக்கே தெரியுமே கிரேட்டிங் இல்லையா ஸோ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஏ அண்ட் பி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கிரேட்டிங் அந்த ஸ்லிட்டுடைய வித் ப்ளஸ் அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வித் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் த கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் இ ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் என்எம் என்ன டு ஃபைண்ட் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் நம்ம இந்த ஃபார்முல
ரெசல்யூஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆங்குலர் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஒன் பாயிண்ட் டபுள் டூ லேம்டா பை ஏ சரியா முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர்டீன்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே சொல்லலாம் சாய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ நாட் காஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட் அப்படின்றத இந்த மேலஸில் வந்து ரொம்ப சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இன்டென்சிட்டி இந்த சென்ஸ் நமக்கு அந்த போலரைசேஷன் அண்ட் அன் அன்பொலரைசேஷன் ஸோ அன்பொலரைஸ்டு லைட்டை நான் வந்து ஒரு அந்த ஸ்லிட்டு வழியாக அனுப்பும்போது நமக்கு போலரைசேஷன் ஸோ பிளெயின் போலரைஸ்டு லைட் வந்து எனக்கு கிடைக்குது அதனுடைய இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அன்பொலரைஸ்டோட பிளெயின் போலரைஸ்டு வந்து அப்படி ஆஃப் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுதான் இந்த ஐநட் ஸோ இது நீங்கள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் மேலே சொல்லலாம் ஸோ டைரெக்டாக நமக்கு கொஷின்ஸே ரொம்ப கிளியராக புரியும் ஸோ நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் தீஸ் ஃபார்முலாஸ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் போலரைசேஷன் ஆங்கிள் டேன் ஐபி விச் இஸ் இக்கல் டு என் என் அப்படின்றது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிளியராக தெரியும் இல்லையா ஸோ டேன் ஐபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இந்த ஐபி அப்படின்றது போலரைசேஷன் ஆங்கிள் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இது தான் என்ன நமக்கு அந்த ப்ரூஃப் ஸ்டார்லே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டும் ப்ரூஃப் ஸ்டார் ப்ரூஃப் ஸ்டார்லாக தான் ஸோ நமக்கு வந்து இது பொலரைசேஷன் ஆங்கிள் இது நைன்டி டிகிரி அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் இக்கல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபார் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம படிச்சுப்போம் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் இன்சிடெண்ட் இல்லையா ஸோ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கான்செப்ட் இது தான் எனக்கு இந்த பொலரைசேஷன் ஆங்கிள் ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிள் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸ்ட்ரைட் லைனில் வர்றதை நம்ம படிச்சுப்போம் அந்த கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்சிடென்ட்டை இன்சிடென்ட் வந்து இப்படி படும் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து பொலரைசேஷன் ஆங்கிள் அதுக்கு இருக்கு அந்த இதுக்கும் அப்படியே பர்பண்டிகுலர் இருக்கிறது அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடியது நைன்டி டிகிரி மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும் நீங்கள் டயக்ராமை பாருங்கள் ஒன்ஸ் டயக்ராமை பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பொலரைசேஷன் ஆங்கிள் வந்து நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிப்போம் ரொம்ப சிம்பிளாக ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியலுக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது நம்ம வந்து பொலரைசேஷன் ஆங்கிள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த டேன் வந்து எனக்கு அந்த பக்கம் போயிடும் ப்ராப்ளமே இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த டாப்பிக் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் பாருங்கள் அண்டாத நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் என்ன அப்படின்றத ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் அப்போ மைக்ரோஸ்கோப் இரு இருக்கக்கூடிய இந்த நியர் பாயிண்ட் நியர் பாயிண்ட் மேக்னிஃபிகேஷன் சரியா ஸோ மேக்னிஃபிகேஷன் இது இதே தான் மேக்னிஃபிகேஷன் பட் ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபார் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் சரியா ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் எவ்ரி திங் ஸோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் தான் இது வந்து நார்மல் மேக்னிஃபிகேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டபுள் டூ லேம்டா பை டூ என் சைன் பீட்டா ஸோ இந்த மொத்த டெமோ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்பர்ச்சர் இஸ் நத்திங் பார்த்தா அந்த லென்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டயாமீட்டர் இல்லையா ஓகே ஸோ இது வந்து மைக்ரோஸ்கோப் இது பார்த்தீங்கன்னா டெலிஸ்கோப் ஸோ டெலிஸ்கோப் வந்து நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஆங்குலர் ரெசல்யூஷனில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் தீட்டா விஷயம் சிக்கல் டூ எங்கே 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 இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த தீட்டா நம்ம என்ன சொல்லி ஆர் நாட் பை எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் அப்போ ஆர் நாட் இருக்கு எனக்கு எஃப் அப்படி போயிடுச்சு ஸோ இது சரி இது டெலிஸ்கோப் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியர் பாயிண்ட் வியூ இது வந்து கம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்போ காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு நமக்கு நியர் பாயிண்ட் இந்த ஃபார்முலா நார்மல் பாயிண்ட் இந்த ஃபார்முலா பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் சரியாக நம்ம எல்லா டாப்பிக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ நமக்கு நியர் பாயிண்ட் வியூ நார்மல் பாயிண்ட் வியூ அப்படின்னு கேட்கும்போது வி ஹாவ் டு யூஸ் தீஸ் ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இது வந்து நார்மல் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நமக்கு மேக்னிஃபிகேஷன் இது வந்து ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெலிஸ்கோப் இருக்கு இல்லையே அதனுடைய மேக்னிஃபிகேஷன் அப்போ எம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நாட் பை எஃப் இதில் எல்லாம் பார்த்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆங்கிள் தான் வரும் ஏன்னா அது ரொம்ப இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கனால வி கே நாட் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் நமக்கு கேல்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதால நம்ம டிஸ்டன்ஸ
டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹி ஹேஸ் டு கிவ் சம் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டியில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது அவர் ஈஸியாக அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்ப்பார் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஐ அண்ட் இட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் அவ்வளோதான் இந்த செவன்த் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த அவ்வளோ நமக்கு லாக்டவுன் சேலஞ்ச் போயிட்டு இருக்கு அந்த லாக்டவுன் சேலஞ்சில் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு தரவு பண்ணிடுவேன் ஓகேவா தேங்க் யூ ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல் கேவலமாக சிரிச்சிட்டோம் ஓகே ஓகே ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க